Hello, young minds. Now, I'm going to talk about management accounts, financial statement analysis, other exercise. First, we will use the book Ready and Hari Prasad Ready. We will use the book Ready. From the following balance sheet of limited for the year ending 31st December 2004 and 5. So, our company is profit and loss account two years order the 2004 order the 2005 order the kuduthirukanga you are required to prepare a comparative income statement for the year 2004 and 5 comparative income statement kittirukanga okay we have profit and loss kuduthirukanga cost of goods sold 600 750 administrative expenses 20 20 selling expenses 30 40 net profit 150 190 net sales for the 800,000 either the rupees in lakhs updating up with 11 three zeros at panic now other so in a good three information so which in a comparative income statement for dinner if the border than park law will look at the concept of the project take up dinner in the sum room be easy that just when they were multiplication left plus minus பண்ணி ஒரு multiplication போடுரதா so அதனால இந்த மாறி சம்ச உங்களுக்கு 5 markல 8 markல கேட்டங்க easy உங்களால் full mark score பண்ண முடியும் எப்படி போடுரதுன் பார்க்கலா வாங்க சிப்போ financial statement analysisல other exercise 1 comparative statement comparative income statement for the year ending 31st December 2004-5 so particulars 2004 கொரி காலம் 2005 கொரு காலம் சதுக்கப்பிறோம் அமோன்டல் இங்கிரிஸ்தாக இருக்கு திரண்டியும் கம்பார் பண்ணி அமோன்டல் எவ்வளோ இங்கிரிஸ்தாக இருக்கு பலச்சாக இருக்கு மைனிஸ்தாக இருக்கு எவ்வளோ பர்சின்டேஜ் இங்கிரிஸ்தாக இருக்கு அப்படின் பார்க்கலாம் that is compare so இந்த ரெண்டியரியும் கம்பார் பண்ணி எவ்வளோ பர்சின்டேஜ் difference இருக்கு அது வந்து sales 800,000 first நாம் எடுத்து எடுதிக்கலா அது கப்பரமா நாம் ஒரு கோட் பண்ணா அரம்பத்திக்கலா farm labs நாம் substitute பண்ணிக்கலா சு அது கப்பர வந்து பார்த்தீங்க அப்படியினா less cost of goods sold less cost of goods sold இது வந்து உங்களுக்கு formலாத்தாம் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின் பார்த்தீங்க அப்படினா உங்களுக்கு பாருங்க இங்க 600750 இருக்கு ஓகேவா சோ 600750 சோ இத லெஸ் பண்ணா நமக்கு என்ன வருதுங்க 200 வருது இங்க வந்து என்ன வருதுங்க 250 வருது சோ இத நாம என்ன சொல்றங்க GP அப்படினு சொல்றோம் gross profit Okay, so on the gross profit and then I'm a in which club Okay, so either learn the end up or not brain but they're not operating expenses less pan on operating Expenses Okay, well, I'm like operating expenses could through Kang lab in putting a rent item could through Kang up are in administrative expenses selling expenses 20 20 30 40 Okay, so that is the operating expenses for end item we will get to the administrative expenses. We will get to the 20, 20. Okay, so that is the selling expenses. Selling expenses, we will get to the 30, 40. ओके इंगला, सो इधर ना मैंने पैना पने क्ला, टोटल पने क्ला, फिफ्टी, ये सिक्सटी रुक, इधर टोटल पने इटो, इधर वंदे ना मैंने सुन रहा हूँ ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सो इधर वंदे ना मैं बीन बेच क्ला 
ஓகேவா சாரி ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இது டோட்டல் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இப்போ வந்து நம்ம ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது ஏ மைனஸ் பி ஓகேவா ஸோ ஏ எவ்வளோ இருக்குதுங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ வந்து எவ்வளோ இருக்குதுங்க டூ ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ இங்கே என்ன இருக்குதுங்க ஃபிஃப்டி இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன வரும் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவில் என்ன இருக்குதுங்க டூ ஃபிஃப்டி இருக்குது மைனஸ் சிக்ஸ்டி அப்போ என்ன வரும் ஒன் நைன்டி வருமா ஸோ இங்கே என்ன எழுதணும் அப்போ ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் வந்து நம்மளுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் நைன்டி ஓகேவா ஸோ அதுக்கு அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அடுத்த ஹெட்டிங்கு நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கா அப்படின்னு பாருங்கள் நம்மளதில் எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறனால பிரச்சனை இல்லை ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு நெட் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு என்னங்க இதுதான் ஓகேவா ஸோ நெட் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிற நம்ம என்ன சொல்லிக்கலாம் இப்போ இதையே சீனு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இதையே சீனு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதையே வந்து டின்னு வச்சுட்டேம்னா டியில் ஒன்றுமே இல்லை சி மைனஸ் டி ஓகேவா எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறப்ப நம்மளுக்கு என்னங்க அப்படியே வருமா 150, 190. ஃபிஃப்டி ஒன் நைன்டி ஓகேவா இப்போ நம்மளுக்கு இதில் அமௌண்டில் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இயரில் எயிட் இப்போ சம்ஸ் எடுத்து எழுதிட்டோம் அப்படியே இது வந்து உங்களுக்கு ஃபார்மட் தான் சேல்ஸ்லேருந்து காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் க லெஸ் பண்ணி வர்றது நம்மளுக்கு ஜிபி ஓகேவா ஸோ அதிலேருந்து ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸை லெஸ் பண்ணுறோம் எவ்வளோ ஐட்டம் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஜிபிலேருந்து ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டை லெஸ் பண்ணி வருது ஆப்ரேட் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் லெஸ் பண்ணி வருது ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இப்போ ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆட் பண்ணும் இல்லையா அதே மாதிரி நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆட் பண்ணி அதில் ஏதாவது ஐட்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை லெஸ் பண்ணும் இன்கேஸ் இன்கம் இருந்தால் அதையும் நம்ம ப்ளஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா அந்த சம் வர்றப்போ போட்டுக்கலாம் சரி இப்போ இதே கான்செப்ட் தான் இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபஸ்ட் நம்மகிட்ட எயிட் ஹண்ட்ரட் சேல்ஸ் இருக்குது செகண்ட் இயரில் பார்க்கும்போது தௌசண்ட் இப்போ என்ன இருக்கீங்க சேல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரிவைஸ் ஆகிருக்கா எவ்வளோ ரிவைஸ் சேல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இன்க்ரீஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் ஃபிங் சிம்பிள் போட்டுக்கலாம் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கீங்க டூ ஹண்ட்ரட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கா ஓகேவா ஸோ அதாவது தௌசண்ட் மைனஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ இங்கே பாருங்கள் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து இருக்குது இங்கே செவன் ஃபிஃப்டி ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ இங்கேயும் என்ன இருக்குங்க ரிவைஸ் ஆகிருக்கு ப்ளஸ் சிம்பிள் தான் போடணும் ரிவைஸ் ஆகிருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ செவன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எவ்வளோங்க ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ அப்போ இங்கே என்ன பண்ணுங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் அப்படியே நீங்கள் டோட்டல் பண்ணக்கூடாது இங்கே மட்டும் பாருங்கள் டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ ஃபிஃப்டி ஆயிருக்கு இங்கேயும் என்ன ஆயிருக்குங்க ரிவைஸ் ஆகிருக்கு ஸோ ப்ளஸ் சிம்பிள் எவ்வளோ ரிவைஸ் ஆகிருக்கு 250 ஃபிஃப்டி மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ எவ்வளோங்க ஃபிஃப்டி ஓகேவா ஸோ இங்கே எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே தேர்ட்டி இருக்குது இங்கே ஃபார்ட்டி இருக்குது ஸோ என்ன ஆயிருக்குங்க ரிவைஸ் ஆகிருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ ஃபார்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி என்னங்க டென் ஸோ இங்கே ஃபிஃப்டி இருக்குது இங்கே சிக்ஸ்டி இருக்குது இங்கே என்ன ஆயிருக்குங்க ப்ளஸ் ஆகிருக்கு ரிவைஸ் ஆகிருக்கு எவ்வளோ ரிவைஸ் ஆகிருக்குங்க டென் ரிவைஸ் ஆகிருக்கு சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி டென் ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஒன் நைன்டி ஆயிருக்கு ஸோ என்ன ஆயிருக்குங்க ரிவைஸ் ஆகிருக்கு எவ்வளோ ரிவைஸ் ஆகிருக்குங்க ஒன் நைன்டிலேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி லெஸ் பண்ணோம்னா என்ன வருதுங்க ஃபார்ட்டி ஸோ ஃபார்ட்டி ரிவைஸ் ஆகிருக்கு ஓகேவா இப்போ பர்சன்டேஜ் போடணும் ஸோ பர்சன்டேஜ் போடுறது அப்படின்னா இதுதான் நம்மளுக்கு என்னங்க பேஸ் இயர் எப்போவுமே வந்து கம்பேரிட்டிவ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் இயரை தான் பேஸ் இயரை வச்சுக்கணும் இப்போ இதில் எது ஃபஸ்ட் இயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் எது லீஸ்ட் இயரோ அதுதான் பேஸ் இயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் எது கம்மியான ஃபஸ்ட் மு முதல் இயர் முதல்ல வந்த இயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர
ஓகேவா இதை பேஸாக வச்சுட்டு இதை என்ன பண்ணுவாங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு வச்சுக்குவோம் ஸோ இப்போ இதிலிருந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ரிவைஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் இயர் வந்து நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ ரிவைஸ் எவ்வளோ ஆகிருக்குதுங்க ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எயிட் ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கோ அதை தான் எடுத்துக்கணும் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ ரிவைஸ் ஆகிருக்குங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறத எடுத்து எழுதிக்கலாமா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் இயருக்கு இதுதான் நம்மளுக்கு பேஸ் இயர் அப்போ இங்கேயும் இதுதான் நம்மளுக்கு பேஸ் இயராக இருக்கும் அப்போ என்ன வருங்க ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் ஆகிருக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி ஆகிருக்கு ஸோ இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் நைன் ஓகேங்களா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஸோ இப்படி பண்ணக்கூடாது டோட்டல் எப்போவும் இப்படி தான் பண்ணணும் கிராஸாக தான் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இப்போது இங்கே பேஸியர் நம்மளுக்கு என்னங்க டூ ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ ரிவைஸ் ஆகிருக்கு ஃபிஃப்டி ரிவைஸ் ஆகிருக்கு அப்போ என்ன வரும் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஸோ என்ன வருதுங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே சேஞ்சஸே இல்லை அப்படிங்கிறனால நெல் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்க்கும்போது என்ன வருதுங்க செல்லிங்கில் தேர்ட்டி இங்கே வந்து ஃபார்ட்டி ஸோ டென் அப்போ என்ன வரும் பேசியர் இது தான் நம்மளுக்கு ஸோ ஹண்ட்ரட் வந்து தேர்ட்டி கே அப்படின்னா ரிவைஸ் எவ்வளோவா இருக்குதுங்க டென் ஆயிருக்கு இப்போ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை தேர்ட்டி இன்ட்டு டென் ஸோ என்ன வருதுங்க தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ நெக்ஸ்ட் இயருக்கு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் இயரில் நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குங்க ரிவைஸ் டென் ஆயிருக்கு அப்போ என்ன வரும் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி இன்ட்டு பேஸ் இயர் ரிவைஸ் ஆனது டென் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டென் ஸோ என்ன வருதுங்க ட்வெண்ட்டி வருது அப்போ ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கு நினைக்கிறேன் இப்படி டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா மாறி வரும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பண்ண சொன்னேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபைனலாக நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி இருக்கா ஸோ பேஸ் வந்து நம்மளுக்கு அப்போ என்னங்க ஓ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு நெட் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது இது தான் அப்போ இது அப்படி எழுதிக்கலாமா ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா அவ்வளோதான் ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம வீடியோ போடுறப்போ பார்த்து உங்களுக்கு ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணி மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் தேங்க்யூ ஃப